。如果你从昭和年代开始回顾奥特曼的历史，那时的远古还没有被万恶的财团币收下当狗，不用每天与戴哥的防美偷交与换色冲突斗智斗勇，这帮人脑子里想的就只有一件事：如何解决日益增长的经费需求与江河日下的收视率间的致命矛盾。好在远古这帮点子王早就已经参透了流量的本质，梦幻联动才是收视率的财富密码，节目效果才是观看性的中流砥柱。从衰在开始，三天一双打，五天一全家，上一篇太逻辑了，左飞也记了，下一回无敌的大人倒下了。但众所周知，小丑这玩意儿演多了容易改变自己的成分，摁整节目效果的，迟早把自己反噬成节目效果。本着开源节流能省就省的原则，远古一拍脑门，谁说第二主角不算主角，谁说自我联动不算联动，于是就诞生了本期视频的主题，让我们好好聊聊多年来那些深受远古迫害的富傲们。在古早年代，远古对于富傲的概念只能算是初具雏形。画风最像富傲的，毫无疑问是那位大人。然而，大人的客串记录实在太他妈多了，尤其在埃斯和泰罗片场，纯纯行走的节目效果与团灭发动机。最关键的是，二人让五弟六弟叫他一声富傲，你说这俩人敢答应吗？所以，咱们还是得先抛开神偷鬼脸的大人不谈，真正的富傲雏形应该是这位阿斯特拉。来尔七七双王子之一雷欧斗斗斗，最早登场于雷欧奥特曼第二十二集，在 L 七七覆灭之乱中与雷欧失散。虽然我们至今仍未知道。那天 L 七七的基建材料是什么密度，能让暴打过风师傅的雷欧拼尽全力也无法战胜？总之，远古的设定被刺，你们不用搞那么清楚。反正小阿转头就成了马格马星副主，天天被关在小黑屋里玩游戏，还被安上了连老王都卸不下来的腿环<咳>。有一说一，马格马这帮逼是懂二次元的。而后就是你的老王英雄登场救赎小阿，当时的场面我忙猜时，阿、啊、飘零半生，只恨未逢明珠，功若不济，阿、啊、愿拜为义父。从此接下球小王子秒变御前带刀侍卫，跟着宇宙第一神棍那个大粗腿开始原地起飞。但有道是不是一家人不进一家门，沦落天涯的梅比兄弟最终在宇宙两端的两个少管所双向奔赴。你很难说穿上拘束服被暴打和被吉普车撞飞，到底谁的痛苦面具更遭老罪？区别就在于老王他至少包交包会包分。呸！最后哥俩各自微笑面对危险，竭尽全力来到彼此身边。雷欧一看，欧罗看南，欧都都有。你怎么既有专车，又有编制，又傍上大领导，还他妈比你哥我更能打呀？塞文，误我呀！此后，小阿就化身尼桑的专属救火员。每当雷欧被吊锤时，被龟曼体验卡时，被收视率折磨时，小阿必是一个神偷鬼脸的登场，然后神偷鬼脸的撤离。除了被八万二千人顶号的马戏团大乱斗，小阿的每次出场都是狠狠装个逼，完了 KDA 系加一。唯一问题在于马格马这帮比亚迪下手太他妈黑，活活把小阿的语音系统给打成了半位。在奥特曼还没有不说话装高手的昭和时代，这孩子登场五次，结果愣是凑不出第三句台词。好了，知道了，不要再重复了，你就不会说点别的呀。而等到远古的皮套大乱斗时代，伊桑可算是熬出了头，被那个男人奉为掌上亲爹，顺便把小阿也供成了二爹。在龙傲天也滚满地，最快最强也开门黑的片场里，永不吃瘪。就算快吃瘪了，也立马有人及时救场。此等待遇，我愿称之为富傲史上的出道即巅峰。而后下一位富傲就来到了昭和收官之作，写作光之国小公主，独坐光之国大佛母的尤利安。以富傲来说，尤利安只能算是赶上了末班车，大后期第四十三集才出登场，倒数第二集才首次变身。但这位。毕竟是女妖，跟绝大多数富走的都不是一个赛道。众所周知，你三岁在正传里的桃花运可是拦都拦不住。从教师时期到 U G M 队员，再到尤利安登场，五十级 T V 少说有四五个妹子为这场党争大戏前赴后继。青改男主见到老师都得高呼一声“祖师爷呀”！毕竟早在四十多年前，远古就掌握了党争里所向无敌的胜利密码——天降青梅。设定上，尤利安和老师是标准的青梅竹马，被加尔坦大王一路追杀到地球，完成天降加十亿的无敌女。主暴风，并化身杏娘子与队内唯一女队员完成一对一置换反应，然后就开始了这场青梅竹马绝对不会输的恋爱喜剧。一天天的，不是用心灵感应和老师眉来眼去，就是隔三差五跑出去跟老师过二人世界。看老师破了点皮，就立马掏出西卡利典藏版科技，在老师桃花运发作时露出教科书级的正宫专属表情。然而老师的回应总能把小清新当场变成素质教育。有几回小公主看老师的眼神都快拉丝了，她愣是一点都没大意，全防出去了。三岁呀！我真的恨你像块木头。好歹离开地球之前，两人来了场正儿八经的约会。对于小时候我那被琼瑶荼毒多年的脑子来说，谁个就是爱情。结果远古这群童年杀手表示不爱你，把白马花去。一晃四十年过去了，远古不仅没有官宣这对天降青梅，甚至在银阁里专程为老师定制了一套诛心大戏。人的一生
最最痛苦的事，你知道什么吗？那就是你的公主当着你的面被恶龙抓走了，和猛男一起关小黑屋了，还给猛男狂暴补魔了，最后救出他的勇者不是你，是一只警犬。时间来到九零年代末期，远古仙平成三杰以全新姿态如闪电般归来。而众所周知，三幻神有四个，向来都是合情合理。这第四个就要请出我们的平成第一位富豪，来，神父换蝶。阿、啊、古如奥特曼作为奥时首位真正意义上的富豪，比以往的待遇确实是没得黑的。能当着主角的面反复装逼，能把防卫军基地当公共厕所，想进就进；能带着妹子从土耳其飞到东京和巴黎；能在失去恋爱后还被大海当亲儿子，有求必应；能在堪称前辈毁灭者的名作里强行致敬自己的名场景。他这个逼王绝对比任何人都人如其名。然而，他的作战记录也证明，富豪拿太多戏份不一定是个好事情。毕竟，约等于少年万达，装逼与吃瘪永。越是如影随形，堂堂海王被一只海鲜暴打，在装逼的小曲里疯狂吃瘪。后期金怪的唯一指定垫脚石，当然最高心态的迫害莫过于四个字不带你玩儿。之后，远古又回归了几年 solo 路线，只在高师傅的剧场版里跳出来一只雷杰多触发器，在老外片场天降一只旋转跳跃闭着眼的成伤型快递员。但正义姐和杰诺的戏份，作为富奥显然是不太够格。真要说富奥，还得是奈欧斯里那个神偷鬼脸的赛文二十一。别到来地球都得抓一个没逼作为自己的原品，只有他是把人间体当自选意味的高级 VIP 中 P， 皮肤从西装换到女装，从青年切到老年，一级一个，四级四个人间体马甲。就问你，其他奥特曼做得到吗？该说不说。不愧是企业的同为异性体，只有他偷师到了床单兄弟的核心科技。而如果这门科技需要有一个研发者，那必然就是这位来自平城奥尾声的头号重量级西卡利奥特曼，人称超人阿光，一个全宇宙最大的军火批发商，一个改变了奥特曼画风的罪魁祸首，一个将“科学家”一词彻底扭曲的硬核狠人，一个头衔拉满、牌面拉满、迫害也拉满的神奇富豪。鉴于大伙对这货的生涯记录都太熟悉了，所以这次我们换一种流行的。想法来，神父再换碟。时间进入新生代大舞台，昭和作为保留节目的团建活动，对这帮一个个都战斗爽的愣头青来说，已经属于上班打卡了。但大伙不难发现，在被光治国支配的恐惧下，新生代的 FOSS 完全可以说是一场官僚主义大戏。正所谓同一个世界，同一个没逼，在 FOSS 里当老大哥的，在迫害位也必然是首当其冲。维克特利奥特曼，俗称大威。众所周知，银河奥特曼的 S 是斯特利姆形态的 S。就算你大威戏份对半，全程陪跑，但架不住有人带资进组啊！在你的形象还是后藤画稿上的两条线时，你的好兄弟就已经完成了轻量复刻，因飘零半生，只恨未逢明柱，功若不弃，隐愿拜为义父。而太子更是发扬了光之国表面乌托邦，实则封建主义的优良传统。给好大人安排的那叫一个前途一片光明。新玩具全给他发，新形态全他独享，新剧情全他引领，新合体，这俩都是三七分的精准涂装。怎么才七成？七成是人家的。来者不善，你才是来者。
。然后下一个登场的这位更是劳光之国正米子奇，赛罗奥特曼。虽然你赛肚子作用奥是最拉风首秀，独享连续三部剧场版的灯神长街，一度登顶光之国战力天花板，比新生代老大哥更像老大哥。但你就说在杰德片场里，哇塞少，他算不算富奥啊？啥啥啥什么？你说杰德是富奥，不就是抢了后背一半的 TV 当自己的正砖？你看小鹿哪次见了他不得感谢他的大缺大德？ありがとう。然而，还是逃不过自古男儿多吃瘪这一夜界铁律。你赛少以为又是轻松愉快的薅一波后背羊毛，万万没想到，这次客串富奥就成了自己被一刀削废的重要转折点。开局外挂被封，血条清空，虚弱状态，何人烟提继续左右互搏，而且这趟客串还串出了赛少生涯最大黑历史。但这确实不能怪赛少，谁能想到一向极差极用、品质保证的西卡利制造，居然他妈也有注水货呀？但这其实也不能怪西卡利。说到这儿，咱就有必要来。来有端联想一波了。你看前后有一二三代债王欧杰泽，天天盯着昭和拼上几个老东西，疯狂压榨，大伙都没翻过太狠的车，除了被打冲击。结果到了欧布三位一体，借的是银河胜利艾克斯的力量，翻车了。再到赛超的超限赛罗，借的是银河胜利艾克斯欧布的力量，翻大车了。横向对比，得出结论：有眼缘。而后下一位勉强算富奥的，就该轮到罗布家的伊莫多格力乔奥特曼。虽说到剧场版才从奥特女鬼的入手玩具，但作为奥特之母外，光之国唯一指定奶妈，在外传里的戏份那叫一个光彩夺目，跟冷门奥三傻一起融入分段，完成行月传统之我杀我自己。在俩五年前以为自己的妹夫已敲定后，又和猛男一起关小黑屋里狂暴不摸。哎，为什么要说又呢？只能说正审不过关，考编都是恩赐，怎么赢得了万恶的官三代呀？那这要说深受官三代迫害的，还得是下面这两位。泰塔斯和风马的富豪生涯就突出六个字：陪皇太孙读书。当年说好的三欧剧顶，结果发现哥俩是斩三师正道的那个三师。同样是泰系受害者，大威好歹能混个戏份充足，只有这哥俩是真的全程陪跑。合体形态跟哥俩的特征联系还不如大威，到头来最大的存在感只是用来组成三人小队。毕竟人大抵是喜欢折中的。你觉得我们深受迫害，但还？还有个人能被我们拿来迫害。等到泽塔和德凯那边就属于昭和同款了，毕竟人家都有自己的主场，最多不过是父慈子,子孝的继续父慈子,子孝，加班超人的继续超级加班，突出一个符合人设。新生代最后一位富豪就只能给到班机仔里的黑暗特里加。问题在于这货本质上是班机的旧马甲，一天天不是在暴走就是在暴走的路上，结果中间天降了一只利布特开了个坏头，被伊格尼斯偷食了远古祖传的幻色冲突大法，补上了黑特缺的中之人这块的营养，然后一天天继续不是在暴走就是在暴走的路上，鬼叫的。分贝强度基本约等于剑舞的血压，让班机本就第一局的中后期闯关更是雪上加霜。得亏是大后期找回了丢失的脑人，让班机终于打了那么几天的富裕仗。之后，银哥三里的飓风营救之富奥大集结，算是远古最后的良心了。让除阿光之外这些常年冷板凳的富奥来了一波难得的高光，也让远古这从昭和一路坑到另一个的富奥传奇从此未完待续。最后就用一句话来总结远古这些富奥们的没逼生涯：上联正传受苦，外传跳票，处处。丢人可笑可笑，下联前无 C 位，后无高光，左右串场，匆忙匆忙，横批富傲当自强。那么以上就是本期富奥专题的全部内容了。说起来，雅克也终于放出先导 PV 了，一如既往的给大伙一点后现代级审美震撼。但在下最近正在被搬家怪兽和甲方怪兽双重折磨，还是让子弹先飞一小会儿吧。那么吐槽完梗，仅供娱乐，尊重作品，理性讨论，求观众，求点赞，求三连，求转发。我们下期节目不见不散。